kanyang naging talumpati sa high-level dialogue sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tututukan din ng kanyang administrasyon ang pagtugon sa epekto ng climate change. Ibinida rin ng Pangulo ang mga manggagawang Pinoy na kaya niyang makipagsabayan sa ibang bansa, lalo na pagdating sa teknolohiya. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine Alan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang Build Better More flagship program ang tugatog ng kanyang vision o hangarin para sa isang makatarungan, maunlad at matatag na bansa pagsapit ng 2040. Sinabi niya ito sa High Level Dialogue sa World Economic Forum sa Davos. Target ng kanyang administrasyon ang iprioridad ang pagsulong ng air and land connectivity maging sa dagat, digital at meta. Mahalagaan niya sa Pilipinas na matugunan ang anumang epekto ng climate change sa paglago at katatagan ng ekonomiya. Gayun din ang pagisikap na maitaguyod ang Climate Resilient Infrastructure Programs. We have allocated 9% of our national budget towards initiatives to support conservation, climate change adaptation and disaster risk reduction. I have committed to work to increase this figure to an average of 15%. Bilang pagkilala sa ambag ng pribadong sektor, bilang kapartner, binuo ang Private Sector Advisory Council. For this reason, we have taken a proactive approach. We have created a Private Sector Advisory Council, some members who are here with us. And we have formulated uh, many strategies so that we can uh, uh, position the Philippines properly for uh, the uh, development and evolution of the new Global Tiwala si Pangulong Marcos sa kasalukuyang demographic sweet spot o yung period kung saan mas marami ang working age kumpiyansa si President Marcos sa well-trained, sophisticated at English-speaking workforce ng Pilipinas na kayang makipagsabayan sa pagiging maalam sa teknolohiya. We have this workforce. We have a very, very good workforce in the Philippines. Um, we, we have the youngest workforce in, uh, in Asia. Uh, I, you might be surprised to know, to learn that the average age of a, a Filipino worker is 23 and a half years old. Uh, so that is a huge uh, demographic dividend. Nanindigan naman si President Marcos sa commitment para sa kapayapaan bilang bahagi ng foreign policy kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. When asked what is your foreign policy and what, how would you describe it, I say it's a commitment to peace and a, uh, uh, a very, and hewing very, very close and guided very, very closely by our national interest. Nakatoon rin Ania ang kanyang administrasyon para mapalakas ang agricultural at fishery productivity, maayos ang logistic system at mabago ang lifestyle ng mga Pinoy tungo sa pagkamit ng nutrition security sa Pilipinas. Nariyan Ania ang climate resilient technology at mapalaganap ang urban at vertical farming tungo sa pagpapalakas ng food production. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.